Oké, goeiemiddag, graad 12. Ek het net so'n paar dingen gesit, ek ga met julle gaan hanteer. So'n bykie theorie vir die voorbereiding van um, vraagstel 2. Vraagstel 2 is ons mechanische vraagstel. Gewoonlik is dit derde ook soorte grafische projectie. So daar word die boeansig ons boog geplaas, die vooransig onder, die linkeransig aan die rechterkant en die rechteransig aan die linkerkant van die vooransig. Gewoonlik is daar geen aansigte aan die linkerkant of aan die rechterkant van die boeansig nie. Let wel, nou so onlangs het ek uh, ook een vraagstuk gesien waar hulle vir jou onderansig en een vooransig gevraagd. So dan is die onderansig aan die onderkant, let wel. Die boeransig is boe, die linkeransig links, die rechteransig rechts, onderansig onder. So soos hy sê, so daar is hy. Die projectie symbool wat is gebruikt vir derdoeks orthografische projectie, jy moet baie mooi lees, so vraag hulle vir jou vryhand, of as het deel van een instrument vraag is, dan moet jy dit met instrumenten teken. Die projectie symbool um, is eerst die donut en dan die koppie, die glas. Ons sê ja, nie, eerst doeks orthografische projectie is dat ons eerst die water vat, as ons in die woestijn is, maar met daar doeks vat ons eerst die donut en dan vat ons die koppie. So die koppie wees altyd na die negatieve kant toe, Oké, okay, so naar die linkerkant toe, um, en hy wees dan, in ieder geval dan naar na die donutse kant toe. Oké, okay, bereken, berekeningen van bouten en moere. Um, ons oorkruis plat afmeting van uh, moer. So as ons um, um, moer of bout zou teken, as ons seskantig, ok, dit is nou die seskantige moer of bout, want hy hoef nie noodwendig altyd seskantig te wees nie. Die oorkruis plat maat, dit is van platkant tot platkant, daar is jou weer. En wie is 1,5 maal met diameter. So as hulle sê, dit is M12, dan sal dit wees 1,5 maal 12, so geef jy 12 plus nog 6, geef jy 18 mm, dit sal die diameter wees, en dan trek ons in hierdie geval die 6 ook op die buitenkante van daar die cirkel wat ons trek. Ok, dan die skroefdraad, nou die skroefdraad is, ek gebruik soms die symboolkie S, S is 0,1, maal met die diameter. Soos die M30 is, is my diameter 30. As hulle vir my skryf, uh, M30 maal 2,5, sal die 2,5 wat na die M30 kom, dit sal vir my my skroefdraad diepte wees. As ek het gaan bereken, het hulle nie daarby geskryf, sal hulle sien, bijvoorbeeld, ek krijg my skroefdraad diepte, as 3 mm. So sal 3 mm wees een kant, 3 mm ander kant, so as ek bijvoorbeeld kom en sê, boutpunt sy skroefdraad sal uitwerk, Dan is hy ons tegen 45 grade afgekant aan die ene kant, so 45 grade aan die ander kant, en dan het ons ons skroefdraad daar so, so hier die binnenkant is my skroefdraad, so dan gaan hier die skroefdraad sy diameter van uh, M30, sal het wees minus 3, minus nog 3, so het sal wees diameter 30 minus 3, sal wees 3, uh, minus 3, minus nog 3, is diameter 24 en die beide diameter, dit sal wees dan M30. Nou, as het een gat was, <coughs> uh, en teen hier as die bout um, uitsteek, dan gaan ons die beide kant donker teken, en die skroefdraad gedeelte sal in die see skroefdraad wees. Ok, ek gaan as een bykie pols, en dan gaan ek oor gaan na die volgende stukje theorie toe, Kijk, kom ons gaan aan. Een moerhoogte, as hulle nie die hoogte reeds vir jou gee nie, vat ons 0,8 mal met die, so as het een M30 was, 0,8 mal 30, dan sal die moer dan 24 mm hoog wees. Die boutkopse hoogte is hoogte van die boutkop, ek sit gewoon ook so voetnoot ek hierby, 0,7 mal met die diameter, ok, en dan een sluitmoer, dit is maar een moer wat al twee kante um, afgekant is, so hy het cirkels of die afkanting aan beide kante, is 0,5 mal met diameter. Dan ander symbole wat vir ons baie belangrik is, is ons machinering symbole. Nou as jy machinering symbool so lyk, beteken dat daar mag geen machinering plaas in nie. So verwijdering van materiaal word nie toegelaat nie, as hy het net so cirkelkie het daar binnen. Machinering symbole, dit is dan die Amtelike machinering symbool, ons begin by A, as het nou so'n machinering symbool so teken, as daar waarde daarboe staan, dan gee dit vir jou jou grofheidswaarde, wat verkry word na die machinering plaasgevind het. B is jou machineringstoelating, 
see is die patroon wat jy gaan hee van die machinering, nou see kan een is gelijk kan wees, as het is gelijk kan is, dan moet die patroon parallel wees, so as daar stik plaat is, dan sal het lyk of as so klomp parallele lijnen weer is. As <coughs> dit een loodrecht teken is, dan moet jy gaan loodrecht wees, as het so kruis is, of x, dan sal het gekruiste afwerking wees, so dit gaan lyk of as so klomp kruis is, wat oor mekaar is, as het uh, M is, is het meer richting, multiple, multiple layers, of um, direction, as het een C is, is het circular, ongeveer cirkelvormig, as het een R is, is het radiaal, ok, en dit is die verskillende afwerkings wat ons kry, dan kom ons by D, D is jou productie methode, dit is hoe ons die afwerking kry, so dit kan wees, G vir grinding, sluipwerk, want hy moet nou die symbole ken, jy moet weet, uh, G is grinding, sluipwerk, dit kan uh, wees dier middel van, kom ons sê, vreeswerk, dan sal dit dit vir jou so boe, in die lijn skryf. Ok, dan E, geef jou monster lente, en F, is aan grofies waardes, wat jy kan kry. Hier is een baie belangrike afdeling, vir graad 12, um, die analytische meet kunnen vraag, want um, dit is, waar ons bykie meer inzoom op ons uh, machinering en ons machinering symbool. Sala 12, dan weet ons ook dat ons swaai symbool baie, baie belangrik is. En die swaai symbool geel dan vir jou so, maar ek het hier so paar aanteekeningen gemaakt. As die cirkel daar so is, dan beteken ons moet recht rondom swaai. En die swaai symbool sal gewoonlik een peile wat wees op die plek waar al geswaai moet word. As daai een toekool is, beteken ons moet, die, moet op perseel geswaais word, so wat hulle doen is, sekere goeders hoef nie op perseel geswaais te word, maar dan word het op perseel in mekaar geswaais, dan word het daar so geswaais. Dan kry ons verskillende type swaislasse, dit word gewoonlik hierso, as hy aan die boekant en aan die onderkant geteken word, word hy weerskante geswaais, hy sal sien ook hierso, by nummer 4 is die boekant en onderkant, dan gaan nou veel laat hier nie wees. Ok, die type swaislasse wat ons kry, is soos hy hierso aangeduid is een fillet, Ons kan ook een slot type swaislaas kry. Ons kan ene kry wat ons hier so boe, dan gaan ons nou so een lijntje maak so, dan gaan ons sê, dit i-vormig, of een enkel i, een enkel j, een enkel v, en dan moet jy pas op vir hier ene. Skuins, in Engels praat ons van bevel, skuins, dit is een halwe v, is een skuins uh, swais. Tau, as hy v is, dan is dit een enkel v, as hy hier is een enkel j, as hy so is, is dit enkel i of i vormig, okay, en dan as hy so lyk, so babbelkie, dan sê ons, dis kraal swys, so is dit kraal vormig, en as hy so is, soos parallele lijne baas getekend, dan sê ons, dis is een haakse swys. Ok, nou, moet ek ook weer hier sê, daai, as hy weerskante, moet hy albe kante geswys word, hier die stuk, hier so word die staart van die swys las genoem, ach, van die swys symbool genoem, Ok, die proces wat hier so in is, is die, wat hier so in die staart skryf, wat is gewoonlik ons, proces wat ons gebruik. F, staan vir vlam swys, flame welding, dan kan hier soos een boog skryf, of aak, aak welding, wat boog swys is, en dan verskillende type swys werk. So, wat ons aak is skryf, miek, metal, inhouted gas, tik, tungsten, inhouted gas, wat ook al die geval mag wees, maar dit sal die swys, proces wees wat ons gaan volg, so is dit um, gaswees wat ook al die geval mag wees. Ok, en dan het ons gewoonlijke contour wat die so op die swees kom, so een contour nou concaaf of as die ander kant toe bolvorm na buiten toe, dan is het convex. Ok, dan kry ons die afwerkingssymbole so, want as ons klaar geswees het, hoe gaan ons, wat gaan ons doen met die swees proces? Hy moet convex wees, Ach, kon K wees en wat is die methode wat ons gebruik? M staan vir machineer. G staan vir grinding of slijp. C, as hier so staan is C, is het chisel. Um, so, buitelwerk in Afrikaans. As hier so F staan, sal het wees vlam. As hier so H staan, moet ons het so kry dier te te hammer. Ok, en as daar R staan, dan moet ons het rol. So, dit is die verskillende goeies wat ons hanteer op die swaisproces en dan wat specifiek oor die swaai symbool. So hier is een baie belangrike afdeling, ek gaan gauw oor na die ander kant toe, dan wees ek gauw vir jou, daar so is die rest van die goeikies, vier is swaai weerskante, ach, abbe, ja, albe kante, die ster, die swaai proces, 
en aan die verschillende afwerkings wat jy het. Kijk, okay, terwijl ek hierdie vir jou aanloos, oké, okay, so as jy dit nou nie het hier, dan kan jy dit nou, ja, die video kan jy dan nou op hierdie stadium net het paas, en dan kan jy gaan gaan goedkies afskryf wat jy kort. Wat ek ook vir jou sê, daar is baie ander goedkies uit die conventie 1-0-1 wat jy moet ken. Dan gewoonlik in jou werkboek, in die eerste gedeelte van jou werkboek, en in jou handboeken, het jy baie dingetjies wat jy kan gaan leer. Soos bijvoorbeeld hoe om een rat aan te toon wat gesnui is. Hoe om, uh, of volgens conventie aan te toon. Dit is baie vinniger om dit volgens conventie te toon, so jy hoef nie al die tanden te teken bijvoorbeeld. Die. Jy teken ons nou een tand en dan maak jy gebruik van extra onvoltooide cirkelijne wat geetype lijne enzovoorts insluit en dan kan jy dit bijvoorbeeld aandui. Hoe om bijvoorbeeld karteling aan te duid diamantkarteling of regheidkarteling. Jy hoef ons om dit nie helemaal aan te duid nie. So die symbole moet jy ken. Hoe teken mens bijvoorbeeld die mens aan dat daar vierkant op een as is? Hoe die mens aan dat daar bijvoorbeeld een onderbroke snit is? Daar die gedeeltes moet jy ken. So, maak seker dat jy al die konvensies symbole ken. Dit leer ons al van graad 10 af. Ek het nou net meer gefokus op die goedkies wat op graad 12 van toepassing was. Ek is sterte vir julle voorbereiding vir die rekordexamen. Ik zie jullie binnenkort weer, dan hanteer ons een paar analytische vragen.